Buon salve a tutti quanti ragazzi, io sono Duel Tube Channel e torniamo a parlare su Reddit di Caldeim perché mi sono ritrovato davanti questo post eh, che parla di un'eventuale immagine comparsa sulla rete dei packaging di eh, Caldeim appunto, possiamo vedere qui eh, le buste, non riesco a capire se sia tipo le buste normali ma non sembra una scatola di un box normale o se siano un altro nuovo ennesimo prodotto addizionale eh, probabilmente sarà st la stessa versione per Caldeim fatta di quella cosa fatta per Zendikar delle bustine cucciolone le bustine pensate per essere divertenti con dentro solo 12 carte questo è un fat pack e qui potete vedere collector booster yeah per i prodotti addizionali allora um... Possiamo considerare vero questo tipo di prodotto? Secondo me sì, perché se andiamo a guardare qui sulla mia pagina di Facebook questa immagine di un qualcosa un po' maciullato che avevo pubblicato eh, 11 novembre, quindi sono più o meno due settimane fa, 20 giorni fa all'incirca più o meno, possiamo vedere che effettivamente l'immagine del del fat pack eh, anche se con una colorazione un po' diversa ma che insomma è dovuto al fatto che sia una fotografia eh, effettivamente coincide e questo secondo me già abbastanza aiuta a dire che sì effettivamente è un qualcosa e quindi ritornerà Kaia nel, ne, nello standard e nella storia e concentriamoci sulle altre cose allora qui possiamo vedere quello che è sicuramente la versione, quella che sarà la versione magica del, del martello di Thor insomma, questo sicuramente se non è un martello incantato se non altro una mazzetta incantata sapete di quelle che si usano per piantare i picchetti delle tende quando si va a fare in campeggio la cosa che in realtà mi, mi, mi incuriosisce mi, mi, mi fa venire un po' più dubbio è questa, questa figura sullo sfondo uh, sembra essere tipo allora, a me fa pensare a una tartaruga, mi sembra un pochettino la, la bocca di una tartaruga, col, col, di quelle col becco appuntito. Ok, questa ha un po' più denti, ma anche gli occhietti piccoli così, non so, mi fa pensare a una tartaruga, o forse effettivamente se questo fosse un pezzo del, de, della testa potrebbe anche essere un serpente, potrebbe essere la testa piatta a forma di, 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 di punta di diamante di un serpente che effettivamente ci starebbe un po' co co con la mitologia nordica perché sappiamo che è stato già annoverato il serpente cosmico che è lo... no, non, non provo neanche a pronunciare il suo nome che è quel serpente che secondo appunto la mitologia norrena eh, cinge il mondo lo, lo, lo circumnaviga perfettamente potrebbe anche essere effettivamente la sua faccia e ultima ma non ultima possiamo vedere qui sull'immagine del, delle bustine cucciolone eh, quelle che sembrano essere esattamente due corna magari due corna che potremmo aver già visto in un passato neanche troppo passato in realtà è molto probabile che si tratti semplicemente della testa di un drakkar che sono le, bu le buste sono le barche le imbarcazioni tipiche dei vichinghi ehm, dei, dei, dei vichinghi, quelli che sono i nostri vichinghi del, del mondo vero che poi sono stati trasposti in qualche modo nel, uh, nel mondo di Magic questa effettivamente potrebbe essere la polena, la testa del Drakkar con tanto di corna e questo un esploratore barra esploratrice appunto che sta lì su, su, sulla cima, sulla punta della barca che guarda cosa all'orizzonte, questa sembra essere una grande vela di un'altra un, un barca, di una flotta nemica o amica di un qualcosa eh, quindi sì, direi che questa è una vedetta sulla cima di un, di un drakkar appunto che sta guardando un qualcosa all'orizzonte mi sento in, in... mi sento comunque di specificare il fatto che eh, la teoria corna e quindi la teoria bolas eh, ha un possibile effettivo fondamento e il possibile effettivo fondamento è lui il Planeswalker Ramaz comparso come nemico di Chandra in Duel of the Planeswalker del 2014 è un Planeswalker barbaro che utilizza i colori Temur e soprattutto è uno dei tanti Planeswalker al servizio di Bolas che la Wizard ha creato appunto come Um, esecutore diciamo, è stato colui che ha messo in moto tutti gli eventi che hanno portato poi 
a realizzarsi la saga degli Eldrazzi perché è stato lui a consigliare a Chandra di andare sul piano di Kefalai, se non sbaglio, a rubare la pergamena del drago, che era la mappa per l'occhio di Ugin su Zendikar, eccetera, eccetera, eccetera. E dopo essersi scontrata ed essere stata sconfitta da Jace, Chandra ritorna su Caldeim, proprio questo Caldeim, per scontrarsi con Ramaz e vendicarsi. Chandra riesce a sconfiggere Ramaz, anche se alla fine lui scappa. E, e il concetto di base è che, era che tutto questo stato, era stato partito era stato consigliato da Ramaz a Chandra sotto idea di Nicole Bolas quindi boh, effettivamente un mezzo collegamento tra Nicole Bolas e Caldeim effettivamente c'è ed è Ramaz ma in realtà non penso sia um, non penso che questa immagine sia un modo per dirci tornerà Nicole Bolas al massimo potrebbe essere stato uno dei piani influenzati da Bolas in cui eh, un po' come sua monchette abbia lasciato appunto il suo segno caratteristico che sono le corna e che abbia in qualche modo influenzato la cultura del piano ma in realtà anche se non dovesse succedere credo che comunque la cosa ci andrebbe benissimo così e se l'unico collegamento con Bolas fosse la presenza finalmente e la stampa di Ramaz in questa espansione a me andrebbe comunque benissimo queste per ora sono le uniche informazioni che abbiamo su Caldeim detto questo dovessero esserci novità ci risentiremo molto presto ci vediamo al prossimo video